በስማዕብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በተለያየ ስፍራ እንደዚሁም ደግሞ በልዩ ልዩ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ የነና አገልግሎት የምትከታተሉ ሁላችሁ በወደደን ስለኛም ደግሞ ራሱን እስከሞት ድረስ አሳልፎ በሰጠው በአንዱ መዳህነት በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ ሁላችንን በዘጋ በኩል ዳግም እንድንገና ይረዳን ዛሬም ደግሞ የዘላለም ሐሳብ የልቡን ምክር እንድንካፈል የነን ተጨማሪ ድል ለእያንዳንዳችን የሰጠ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወልደ ማርያም ስግው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላዓለም እስከ ዘላዓለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን ወደ ሆነ ሁሉ የሚመራን ዛሬም ደግሞ በዚህ በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ ያለውን ምክር ሐሳብ ተክሳስ ትምህርት ፍቹን ግልጥ ሊያደርግልን ደግሞ የምንሰማው ቃል በእምነት ተዋህዶ ለጥቅማችን ይሁን ዘንድ የሚረዳን የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኡነት ሁሉ እንዲመራን በጸሎት መንፈስ በውስጡ ሰውነታችን አባታችን እግዚአብሔርን እየጠየቅን በተከታታይነት ለአጭር ጊዜ ማለት ነው በተከታታይነት ለናዩ የምንችል የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ እናነሳለን እንግዲህ ለዚህ ለምን ነጋገርበት ሐሳብ ርዕስ እንዲሆነን መሰጠት የሚል ርዕስን መርጣለን ራሳችንን ያገኘንበት እንደዚሁም ደግሞ የመነነጋገረውን ሐሳብ በተመለከተ መሰረት የምናደርገው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ፊሊጵስዩስ ሰዎች ምዕራፍ 2ን ይሆናል እንግዲህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከጻፋቸው መልእክታት መካከል በይዘቱ መካከለኛ ለነለው ወይ ማነስተኛ ለነለው የምንችል ነው የፊሊጵስዩስ መልእክት ማለት ነው አራት ምዕራፍ ነው ያለው እንግዲህ ስለ ደስታ የሚናገር የአዲስ ኪዳን ክፍል የመልክት ክፍል ነው በዚህ የመልክት ክፍል ውስጥ በመራፍ 2 ላይ ለክርስቲና ህይወታችን ለክርስቲና ጉዞ በጣም መሰረታዊ የሆኑ እንደዚሁም ደግሞ ተግባራዊነት ለክርስቲናችን ተግባራዊነት ለመንፈሳዊነታችን ተግባራዊነት በጣም ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ ሐሳቦችን በፊሊጵስዩስ በመራፍ 2 ውስጥ እናገኛለን ምዕራፉን በተመለከተ እንግዲህ እያንዳንዱ የፊሊጵስዮስ መልእክት ምዕራፎቹ ማለት ነው ራሱን የቻለ መልእክት ያስተላልፋል ለምሳሌ ምዕራፍ 1 እንድንመለከት ክርስቶስ ሕይወታችን እንደሆነ ይናገራል እንደዚሁ ደግሞ ምዕራፍ 3ን እንድንመለከት ክርስቶስ ዓላማችን ክርስቶስ ግባችን እንደሆነ ይናገራል ምዕራፍ 4ን እንደሞ እንድንመለከት ክርስቶስ ኃይላችን እንደሆነ ይናገራል ፊሊጵስዩስ ምዕራፍ 2 እንደሞ سنመለከት ክርስቶስ አራአያችን እንደሆነ ወይም ምሳሌ ለናደርገው ወይም አራአያ ለናደርገው የሚገባን ክርስቶስ እንደሆነ ፊሊጵስዩስ ምዕራፍ 2 ያስተምረናል ወይም ደግሞ ይነገረናል እንግዲህ የፊሊጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ 2 ስናጠና ወይም ስናነብ በእነዚህ በ30 ቁጥሮች ውስጥ የምንረዳው ነገር ምንድነው ጭብጥ የሆነው ነገር ምንድነው ብለን سنል በክርስቲያኖች ህይወት ውስጥ መሰጠት እንዲኖር ነው መሰጠት የምንለው ነገር ተወዳጆች ሆይ ምንም መሰሰት በሌለበት ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ ራስን ለአንድ አካል መስጠት ሙሉ ለሙሉ ራስን ለአንድ አላማ መስጠትን ያሳያል በዚህ ምድር ላይ ሰዎች ለተለያየ ነገር ራሳቸውን ሙሉ ማንነታቸውን ይሰጣሉ ዋጋይ ከፍላሉ በጣም ግዚያቸውንም ገንዘባቸውንም ብዙ ነገራቸውንም ሰተው የሚኖሩለት ነገር አላቸው ተወዳጆች ሆይ ሙሉ ለሙሉ በመሰጠት ማለት ነው በሌላ አነጋገር ቢሞቱ እንኳን ማለት ነው ህይወታቸውን ለዚያ ለሚፈልጉት ወይም ደግሞ ለዚያ አላማ የለሚሉት ነገር ህይወታቸውን ጭምር ሳይቀር አሳልፎ ይሰጣሉ በክርስቲና ህይወታችንም መሰጠት የምንለው ነገር ሙሉ ለሙሉ ራሳችንን በመካድ ሙሉ ለሙሉ ራሳችንን በመተው ለሞተል ለክርስቶስ መስጠት እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎች ጥቅም ለሌሎች ትርፍ ለሌሎች ህይወት ለነፍሳት በአጠቃላይ ከራስ ወዳድነትና ከራስ ተኮር ህይወትና ኑሮ በመውጣት ሌሎችን ከመጥቀም ጋር ሌሎችን ከመርዳት ጋር የሌሎችን ህይወት ከመስራት ለሌሎች ከማሰብ ጋር በተያያዘ መኖር ማለት ነው መሰጠት የምንለውን ሐሳብ አጭር ቃል እናስቀምጠው ብለን ብንል 
ለክርስቶስ ክብር ለሌሎች ሰዎች ደግሞ ጥቅምና ትርፍ መኖር መቻል ማለት ነው። ተወዳጆች ሆይ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ ለራሳቸው ብዙ አጋይ ከፍላሉ። ራስ ወዳድነት የምንለው ነገር በመድራችን ላይ እንደ አንድ ትልቅ ችግር እንደሆነ እናውቃለን። ለሌሎች ዓለም አሰብ ለሌሎች ዓለም አራራት ስለ ሌሎች ዓለም እጭነቅ ስለ ሌሎች ግድ ዓለም አሰኘት ሌሎችን ስለመጥቀም ዓለም አሰብ እንደገና ደግሞ ከሌሎች ሰዎች ህይወት ጋር በተያያዘ ከሌሎች ሰዎች ማንነት ጋር በተያያዘ ምንም ሌሎችን ከመርዳት ሌሎችን ከመጥቀም አንጻር ምንም አይነት አስተዋጽኦ ያለ ማድረግ ይወጽ ራስ ተኮር ሁሉንም ለራስ የመሰብሰብ ልክ እንደ ጻል ልጅ ያለ ባህሪ ልጅ ጻል ልጅ አይታቹ ከሆነ ሁሉንም ነገር ለራሱ ነው የሚሰበስበውና ልክ እንደዛ ያለ ህይወትና አንዋንዋር ምድራችንን ምን ያህል የተበላሸች እንዳደረጋት ይሄ ሁላችንንም ይገባናል ወደ መንፈሳዊ ነገር سنመጣ ወደ ክርስቲና سنመጣ እንዳልኳችሁ በተነሳንበት በፊልጵስዩስ በመራፍ 2 ውስጥ ለሌሎች ከመኖር ጋር ለእግዚአብሔር ክብር ከመኖር ጋር የታያዘ हिसाब በሰፊው ተነስቶ ሲዳሰስ እንመለከታለን እንግዲህ ፊልጵስዩስ መራፍ 2ን ከማያታችን በፊት ፊልጵስዩስ ምራፍ 1 እንዴት ነው የጨረሰው ብለን ብንል በፊልጵስዩስ በምራፍ 1 በመጨረሻ ላይ አዋራው ቅዱስ ጳውሎስ በጊዜው እንግዲህ መልክቱ የተጻፈ ያለው ለፊልጵስዩስ ማሐበረ ምእመናን ነው ነገር ግን መልክቱ ለፊልጵስዩስ ማሐበረ ምእመናን ብቻ ሳይሆን ከነሱም ውጪ ላሉ አባያተ ክርስቲያናትና ክርስቲያኖች መመሪያ የሚሆን ነው ትምርት የሚሆን ነገር ነው እየተላለፈ ያለው ታዳ በፊልጵስዩስ በምራፍ 1 መጨረሻ ላይ አዋራው ቅዱስ ጳውሎስ ለታምኑ ብቻ አይደለም ማለት ክርስቶስ ለታምኑ ብቻ ሳይሆን ስለ ክርስቶስ ደግሞ መከራ ለተቀበሉን ጭምር ነው ይላል ምን ያህሎቻችን ይሄንን እናውቃለን ተወዳጆች ሆይ ብዙ ሰው ክርስቶስን በማመኑ ደስተኛ ነው ብዙ ሰው ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርን በማምለኩ ደስተኛ ነው በመዘመሩ ደስተኛ ነው ነገር ግን ከዛ ጋር ታይዞ ዋጋ መክፈል መከራ ስድብ ነቀፋ እንዲ እንደ የሚባሉ ነገሮች ደሞ ብዙ ሰዎችን ሲያስደነብሯቸው ወይንም ደሞ ብዙ ሰዎች እንደ ያለው ነገር ደሞ ሲሸርሹት እንመለከታል ተወዳጆች ሁላችሁ በክርስቶስ ለናምን ብቻ ሳይሆን ክርስቶስን ለንከተለው ብቻ ሳይሆን ዋጋ ለንከፍልም ስለ ክርስቶስ ከመነቀፍ አንስቶ እስከ ሞት ድረስ ዋጋ ሊያስከፍል የሚችል ሁኔታ ውስጥ ለማለፍም ጭምር እንዳመነን ይሄን ማስተዋወስ አለበት ስለዚህ አዋራው ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ማበረ ምእመናን በመዕራፍ 1 መጨረሻ ላይ በውጪ የሚደርስባቸው ነቀፋ በውጪ የሚደርስባቸው ተቃውሞ በተመለከተ እንዲበረቱ ያስተዋውሳቸዋል በክርስቶስ ለታምኑ ብቻ አይደለም ስለ እርሱ መከራ ለተቀበሉ ፈተና ሊደርስባቸው ይሄንንም ለተታገሱ ነው ይሄ ደግሞ ለናንተ የመዳን ምልክት ለሚያሳድሩአችሁ ለሚነቅፋችሁ እንዲ እንዲ ደግሞ ለሚያደርጉባችሁ ደግሞ የመጥፋታቸው ወይም ለነሱ ደግሞ የጥፋት ምልክት ነው ያለ ይናገራል ሄ እንግዲህ በውጪ የሚደርሰውን መከራ በውጪ ያለውን ፈተና በተመለከተ ልክ ፊልጵስዩስ ምራፍ 2ን سنጀምር ታዳ በዚያው በፊልጵስዩስ ማሐበረ ምመና በጉባኤ ማhall ደግሞ ስለ አለ ችግር አውራው ይጥቅሳል ትትና የጎደለው ህይወት ከኔ ይልቅ ባልንጀራዬ ወይም ደግሞ ወንድሜ የተሻለ ነው የሚል አስተሳሰብ የሌለበት ህይወት የራስን የመፈለክ ከፍታን የመፈለክ እንዲያለ መገፋፋት በፊልጵስዩስ ማበረ ምመናን መካከል ደግሞ በوسط እንዲያሉ ፈተናዎችና ችግሮች እንዲያሉ ነገሮች እንደነበሩ ደግሞ በመናገር ይጀምራል ለወገነ ይጠቅማል በማለት ወይ በከንቱ ዳሴ ቁጥር 3 ነው ማነበው ፊልጵስዩስ ምራፍ 2 ቁጥር 3 ለወገነ ይጠቅማል በማለት ወይ በከንቱ ዳሴ ምክንያት አንድ እንኳን አታድርጉ ነገር ግን ይያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትትና ይቁጠር ይያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ ያለ ይናገራል ስለዚህ በጉባኤው ማhall ደግሞ ፈተና ነበር ተወዳጆች ሁላችሁ በደንብ አስተውሉ በክርስቲና ጉዟችን ፈተና የምንለው ነገር መከራ የምንለው ነገር ከውጪ ወደ ውስጥ የሚመጣ ብቻ ሳይሆን ከውስጥም የሚነሳ ነገር ስለዚህ መንፈሳዊነታችንን ወይም ደግሞ ሚዛናዊነት ሚዛናዊነቱ የተጠበቀ ክርስቲያናዊ ህይወት እምንኖረው በውጪም ፈተና በውስጥም ደግሞ ፈተናና የተለያየ ችግር ባለበት የክርስቲና ክልል ውስጥ 
ስለዚህ በክርስቲና ሀውስ ፈተና ሲባል ከውጪ ብቻ ለመተበቅ ያለብን ፈተና ከውስጥም አለ ኮንዶሞች ከህቶች የተለያዩ ፈተናዎች የተለያዩ ችግሮች የተለያዩ እንቅፋቶች ይኖራሉ ነገር ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ መሰጠት ሙሉ ለሙሉ ለክርስቶስ ራሳችንን መስጠት ኤብቻ አይደለም ሙሉ ለሙሉ ደግሞ እርሱ በእኛ በኩል አልፎ ሊሰራ ላልለው ነገር ሌሎችን ስለመጥቀም ስለሎች ህይወትና ኑሮ ደግሞ በማሰብ ተወዳጆቼ ደግሞ ሌሎችን በማገልገል መሰጠት እነን በደም ብለናስተውል ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ በፊልጵስዮስ ምዕራፍ 2 ውስጥ አውራው ቅዱስ ጳውሎስ መጀመሪያ የሚነግረን ወይም ደግሞ በምዕራፍ ውስጥ መጀመሪያ የምንረዳው ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በተመለከተ እርሱ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እኩል የሆነ አካል ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስት አካላት እንዳሉ እናውቃለን ከነዚህ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል ወልድ ደግሞ በስጋ እንደተገለጠ እና እርሱ በመለኮታዊ ክብሩ የሚኖረው እርሱ እንዴት ወዳለ ዝቅታ እንደመጣ በፊልጵስዮስ ምዕራፍ 2 ላይ አውራው ቅዱስ ጳውሎስ መጀመሪያ የሚያቀርብልን ወይም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያው በቅዱስ ጳውሎስ በኩል የሚነገረን ነገር ምንድነው ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል ሁላችንም እንደምንናውቀው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስት አካላት እንዳሉ እናውቃለን ከነዚህ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል ወልድ ማለት ነው በስጋ ተገልጦ ወደዚህ ዓለም ስለመምጣቱ ወይም ደግሞ ቃል ስጋ ስለመሆኑ በተለይ በዮሐንስ ወንጌል በመራፍ አንድ ላይ ቁጥር 14 ስናነ በእንረዳለን ቃል ስጋ ስለመሆኑ ማለት ነው እርሱ በመለኮታዊ ክብሩ ሲኖርሳል የዮሐንስ ወንጌል ሲጀምር በመጀመሪያው ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ እያለ እርሱ ቃል የተባለው መለኮት መሆኑን አምላክ መሆኑን በማስረዳት ከዚያ ደግሞ ያ ቃል እንዴት በስጋ እንደተገለጠ ወልድ እንዴት በስጋ እንደተገለጠ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 በደም በዝርዝር ይነግረናል ያስረዳናል እንዳልኳችሁ ቁጥር 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋንና ዑነቱን ተመልቶ በእኛ አደረ ይላል ስለዚህ በፊልጵስዮስ በመራፍ 2 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ በርሱ በኩል ይሄንን ምዕራፍ ሲያጽፍ ማለት ነው ቁጥር 5 ስናነ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን ይላል ስለዚህ የፊልጵስዮስ ምዕራፍ 2 ዋና ሐሳብ ምንድነው ወይ መልክቱ ምንድነው የሚለውን በተመለከተ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ሐሳብ በእናንተ ውስጥ ይሁን የሚል ነው የመራፉ ቁልፍ ቁጥር ቁጥር 5 ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ሐሳብ በእኛ እንዲኖር ነው ክፍሉ የሚነገረ ነገር ግን በመራፉ ለተ ላይ እንደነገርኳችሁ ክርስቶስን አራአያ ለክርስቲያናዊ ህይወታችን ለክርስቲያናዊ ኑሯችን ልክ እንደ ምሳሌ ልክ እንደ አራአያ አርጎ ነው ምራፉም ያቀርብል ተወዳጆች ሁላችሁ በደም እንደታስተውሉ የሚፈልገው ነገር ምንድነው ክርስቲያኖች ሁሉ አገልጋዮች ናቸው በዚህ ምራፍ ላይ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በማስከተል አውራው ቅዱስ ጳውሎስ ራሱን ጨምሮ ሌሎች ደግሞ ሁለት ወንድሞችን ጢሞቴዎስንና አፍሮዲቱን በመጨመር ሶስቱ የክርስቶስን አራአያን አራአያነት ወይም የክርስቶስን ምሳሌነት የተከተለ ህይወትን ደሞ እነሱ ምሳሌ ሆነው ያሳዩናል ስለዚህ አውራው ቅዱስ ጳውሎስ አገልጋይ ስለነበረ ወይ ደግሞ ጢሞቴዎስ አገልጋይ ስለሆነ ወይ አፍሮዲቱ አገልጋይ ስለሆነ ብለን ጉዳዩን ከነሱ ጋር ብቻ አይደለም እናያይዘው መጽሐፍ ቅዱስ እናጠና በክርስቶስ ያመኑ ክርስቲያኖች ሁሉ ማለት ነው የእርሱን በጎነት እንናገር ዘንድ ማለት ነው አገልጋዮች እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገረ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ልክ ያባትና የልጅ ግንኙነት ቢኖርንም ነገር ግን ልክ እንደ አገልጋይ ደግሞኛም የባሪያን ስፍራ የምንይዝነን የባሪያን ስፍራ ብለን ስንል የግድ ባሪያ ሳይሆን የውድ ባሪያዎች ነን በዋጋ ተገስተናል ስለዚህ በእኛ ላይ ጌታ አለ አንድ ጌታ አለን ስለዚህ አንድ ጌታ በእኛ ላይ እስካለ ድረስ እኛ ደግሞ ለአንዱ ጌታ አንድ ባሪያዎች ነን ይሄ ማለት የግድ ባሪያ ማለት ሳይሆን የውድ ባሪያዎች ነን በፍቅር 
ጌታን ከመውደድ የተነሳ ክርስቶስን ከመውደድ የተነሳ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም በፍጹም ሐሳብ ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔርን ከመውደድ የተነሳ ከዚህ ፍቅር በመነጨ ሁኔታ ሁላችን ለርሱ ልክ እንደ ባሪያዎች ነን ወይም አገልግሎዎች ነን መጽሐፍ ቅዱስ እናነ አገልግሎይ ለሚለው ቃል ጠንከር ያለው ትርጉም ባሪያ የሚለው ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ ሊያገለግል ብሎ ሲል ያ ሊያገለግል የሚለው ሐሳብ ባሪያ ሊሆን የሚለው ነው የሚያሳይ ስለዚህ ሁላችንም ክርስቲያኖች ማለት ነው አገልግሎዎች ነን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር የርሱን በጎነት የምንነገርነን ስለ እርሱ የምንመሰክርነን ምስክሮች ነን ስለዚህ ሐሳቡ ወይ መልክቱ ላችንም ይመለከታል እንግዲህ ክርስቶስ ክርስቶስ ስለሆነ አራአያችን አራአያ የሆነውን ክርስቶስን መጀመሪያ በፊልጵስዮስ በመራፍ 2 ላይ እናገኛለን ማለት ነው ከቁጥር 6 ጀምሮ እስከ ቁጥር 11 ድረስ ባለው ክፍል ላይ በተለይ ከቁጥር 6 እስከ 8 ድረስ ያለውን ክፍል سنመለከት ወደ ሰባት የሚሆኑ ነጥቦችን እንመለከታለን ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴ ዝቅ እንዳለ ለበበሉ እንኳን አይደለም እርሱ የኛን አጥያትና በደል ተሸክሞ እንደገናም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናነበው ባሪያ ሆነ ተዋረደ ለመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ እንዴ እንዴ የሚል ነገር ተነግሮን ይቅርና ተወዳጆች ሆይ ሰው መሆኑ ብቻ ያው ምኮ አጥያት የሌለበት ሰው ነው ያልኳችሁ ያሉት ቅዱስና ያለተንኮን ካጥያተኞች የተለየ ነውርም የሌለበት እንደሆነ መጻፍ ይመሰክራል እሱ በሐሳቡ አጥያት የለበትም በንግግሩ አጥያት የለበትም በድርጊቶቹም ውስጥ አጥያት የለም አመጻ የለም ግን እርሱ ሰው መሆኑ ብቻ ዝቅ ያረጋዋል ምክንያቱም ተወዳጆች ሆይ ሰው የሆነ ያለው አምላክ የሆነ ነው አምላክ ሰው ስለመሆኑ ነው ምናወራው የፈጠረውን ማንነት ስለማያዙ ምንም አጥያት ባይኖርበትም ምንም በደል ባይኖርበትም ይበራሱ ከሰው የሚያስበልጠውና ከፍ የሚያደርገው ነገር እንደሆነ ብናውቅም ተወዳጆች ሆይ ለርሱ አምላክ ለሆነው ግን ሰው መሆነ ራሱ ዝቅታል ሰው መሆነ ራሱ ትትና ሰው መሆነ ራሱ ማነስ ደግሞ በብራውያን መልክት በመራፍ ሁለት ላይ እንደምንረዳው በሞቱ ወይም ደግሞ በመከራ ሞት በመቀመሱ ደግሞ ከመላእክት እንዴት በጥቂት እንዳነሰ ደግሞ ይነገረናል ስለዚህ እርሱ እንዴት ዝቅ እንዳለ ተወዳጆች ሆይ እንደው ዝም ብለን የባሪያን መልክ ያዘ ብቻ አይደለም ምንለው ክርስቶስ ያዘውን ስፍራ በተመለከተ ከዚህ ያልፋል በጣም ዝቅ እንዳለ ነው መጽሐፍ የሚነገረ በጣም ዝቅ እንዳለ ስለዚህ ዛሬ ክርስቲናው ማንነው አራአያ ማድረግ ያለበት ተወዳጆች ሆይ እኛ ዛሬ ምሳሌ ማድረግ ያለብን ማን ነው ወይም የምንከተለው ማን ነው ብለን سنል በዚህ ምራፍ ላይ እንደተጠቀሰው ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ የባሪያን መልክ ይዟል እንግዲህ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ የተባለው ነው ሰው ሆነ ይለናል ራሱን ባዶ አደረገ ይለናል የባሪያን መልክ ይዟል ይለናል ራሱን አዋረደ ይለናል እንደገና ሞተ ይለናል እንደገና ደግሞ ሞቱን በመስቀል ላይ ነው ይለና ይሄ ሁሉ ዝቅታ ነው ተወዳጆቹ ስለዚህ እርሱ ክርስቶስ ምን ያህል ዝቅ እንዳለ እርሱ ክርስቶስ ምን ያህል ምን ያህል ከዚያ ክብሩ እንዴት ወዳለ ዝቅታ እንደመጣ መጻፉ ይነገራል ለምን እንደው ይሄ ሆኖ ተወዳጆቹ ለምን እንደው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው አባቱን ታዞ እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ አባቱን ፈቃድ ሊፈጽም የመጀመሪያው ነገር ያባቱን ፈቃድ መፈጸም በዚህም ደግሞ አብይ ከብራል ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳከበርኩ በማለት አባቱን የተናገረበትን ክፍል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ እናነባለን ስለዚህ እግዚአብሔር ይከብራል የእግዚአብሔር ፈቃድ ይፈጸማል ሲቀጥልስ ተወዳጆች ሆይ እንደገና ደግሞ ሌሎች ይጠቀማሉ ክርስቶስ በከፈለው ዋጋ እሱ እስከ መስቀል ሞት በመታዘዙ ተወዳጆች ሆይ ዓለም ሁሉ በእርሱ በያምን ይድን ዘንድ የሚያስፈልገውን ሁሉ ዋጋ ክርስቶስ ከፍሏል ስለዚህ የባሪያን መልክ በመያዙ እርሱ ዝቅ በመአለቱ 
እርሱ ራሱን በማዋረዱ ሙሉ ለሙሉ ራሱን በመስጠቱ ተወዳጆቹ አሁን እንደነገርኳችሁ ስለ መሰጠት ነው ያወራን ያለው ራስአችንም የተመርታችን መሰጠት ነው ስለዚህ ክርስቶስ ምን ያህል የተሰጠ እንደሆነ ሙሉ ለሙሉ ማንነቱን እንደሰጠ ራሱን ባዶ አደረገ ነው የሚለው በመስሉ እንደሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ነው የሚለው በቃ ምንም ነገር እስከማይቀር ድረስ ነፍሱን ሁለን ተናውን قال عند تلك علامة كريستوس اندسته يستمرنا تادا توداجوچو يبوطيتو مند ديو نو اغزابير دگمو ارسون يا للك كف كف ادركو فيليبيسيوس مراف 2 كريستوس يا للك زق زق مالتونو بيچار لمي نغر فيليبيسيوس مراف 2 كقدر 9 جمرو دمو ستا نبو بزي مكنيات دگمو اغزابير يا للك كف كف ادركو يلا گن استول مجمريا زقتا نو ቀጥሎ ከፍታ ነው መጀመሪያ ውርደት ነው መጀመሪያ መከራ ሞት ነው ቀጥሎ ነው ክብር የሚመጣው ተወዳጆች ሆይ እነን የክርስቶስን አራአያነት የምንከተል ከሆነ እኛ ምንም እንኳን እንደ ክርስቶስ ለዓለሙ ሁሉ በዛ የምንሆነው እኛ ባንሆን ወይም ለዓለሙ ሁሉ በዛ ለመሆን እኛ ዋጋ መክፈል ባይጠበቅ ብን ነገር ግን እግዚአብሔር በእኛ ሊሰራ ያለውን ፈቃዱ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ሊያደርግ ያለውን ነገር ምክንያቱም ፊሊጵስዮስ ምራፍ አንድ ላይ አውራው ቅዱስ ጳውሎስ የፊሊጵስዮስ ማህበረ ምእመናንን ምንድነው ያላቸው በእናንተ የጀመረውን ይላል በእናንተ መልካምን ስራ የጀመረው ይላል ቁጥር 6 ላይ ፊሊጵስዮስ ምራፍ አንድ ቁጥር 6 ላይ በእናንተ መልካምን ስራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው ይህን ተረድቻለሁና ይላል አስተውሉ ቤት ዞጨ ምንድነው ያለ ያለው በእናንተ አው በጠቅላላ በፊሊጵስ ማህበረ ምእመናን ላይ እግዚአብሔር የጀመረው ስራ ነው ስለዚህ እሄን በማድረጋቸው እሄን ስራ በመስራታቸው ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ይሰራ ያለው ነገር ነበር እና መስቀል ላይ ተፈጸመ እንዳለ ኢየሱስ የፈጸመው የሰራው ስራ ነው ያን እኛን እንሰራው አንችልም የተሰራ ነገር ነው ያወራን ያለው ነገር ግን ክርስቶስን ወደ ማመን ከመጣንና በክርስቶስ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረክ ከጀመርን በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ በእኛ የጀመረው መልካም ስራ ነው። ስለዚህ ያ መልካም ስራ ሲሰራ እግዚአብሔር ይከብራል እግዚአብሔር ደስ ይሰኛል ሲቀጥል ደግሞ በዚያ መልካም ስራ ሌሎች ይጠቀማሉ። ግን በተሶቼ ይህ የእግዚአብሔር ስራ የሚሰራው ወይም ደግሞ በክርስቲና ህይወታችን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነገረን ሁላችን አገልግሎቶች ነን ተወዳጆች ሆይ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና እንዲመጣ እንደገና ደግሞ ለሌሎች ለነፍስ አጥቅም ማገልገል ወይም ደግሞ በተግባራይ ክርስቲናን መኖር የምንፈልከው ነገር ሙሉ ለሙሉ መሰጠት የተገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የፊሊጵስዮስ መልእክት ይነገረናል ማለት ነው። ተወዳጆች ሆይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተናገረው በእያንዳንዱ ንግግር ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባደረገው በሰራው በእያንዳንዱ ስራና በእያንዳንዱ ድርጊት ውስጥ ምንድነው የምንመለከተው በእውነት እንደ እርሱ የተሰጠ እንደ እርሱ ለዓላማው ተወዳጆቹ ለመጣበት ዓላማ እንደሱ የኖረ ማን አለ ጌታ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴው ጊዜ ስለሚገድበን እንደገና ደግሞ ከተነሳንበት ዓላማ አንጻር አሁን ይሄንን ሰፊ የሆነውን ነገር ለእንዳስስ ስለማንችል ነው እንጂ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት በአራቱ ወንጌላት ውስጥ سنመለከት አንዱ የምንማረው ነገር ለዓላማ መሰጠትን ለእግዚአብሔር መሰጠትን ሌሎችን ደግሞ ለመጥቀምና ሌሎችን ለማገልገል ለሌሎች ትርፍና ሌሎች ደግሞ እንዲጠቀሙ ምን ያህል መሰጠትን ነው መነረደው ይዜን መስጠት አቅምን መስጠት ራስን መስጠት ሁሉን ነገር መስጠት ተወዳጆች ለምን እንደው እግዚአብሔር እኛን በክርስቶስ ካዳነን በኋላ በክርስቶስ ደግሞ የዘላለም ህይወት ተስፋ ካገኘን በኋላ ለምን እንደው እግዚአብሔር እኛን እዚህ ምድር ላይ የሚያቆየን ተወዳጆች ለምን እንደው የታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ምድር ላይ ሲመላለስ እያንዳንዱ ቀን እያንዳንዱ ደቂቃ እግዚአብሔር እርሱ እንዲፈጽምና እንዲሰራ የሚፈልገውን ነገር 
ለማከናውን ብቻ ነው ክርስቶስ እዚህ ምድር ላይ ቆይ ልክ ሲጨርስ አይታቹ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበትን ዓላማ ሲፈጽም ወደ ሰማይ ነው ሄደው ወደ አባቱ ነው ሄደው ወዳጆቹ በእኛም ይሁት ልክ እንደዛው ክርስቶስን አራአ የምናደርግ ከሆነ የርሱን ፍለጋ የምንከተል ከሆነ በትክክል ክርስቶስ እንደኖረው ክርስቶስ እንዳደረገው ክርስቶስ እንዳሰበው ክርስቶስ እንደተናገረው ይሄንን የምንከተል ከሆነ ሙሉ ለሙሉ ለእግዚአብሔር በመሰጠት ሙሉ ለሙሉ ህይወታችን ለክርስቶስ በመስጠት ሙሉ ለሙሉ ደግሞ ሌሎችን ለማገልገልና ሌሎችን ለመጥቀም ሁሌን ተናችን ለሌሎች ደግሞ ጥቅም በማድረግ ተወዳጆቹ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር በዚህ መንገድ ደግሞ እግዚአብሔር እንድናከብረው እግዚአብሔር እንደስ እንድናሰኘው ጸጋ ሁላችንንም ይርዳል እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር ደግሞ በቀጣይ እንደነገርኳችሁ በዚህ በፊልጵስዩስ በመራፍ ሁለት ውስጥ አዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አራአያ የሆነውን እርሱ ብቻኛ የክርስቲና ህይወት ምሳሌያችን ወይም ደግሞ ለመንፈሳዊ ህይወታችን የምንመለከተው የምንከተለው ሁነተኛ አራአያ እንከን የሌለበትን ክርስቶስን ካቀረበ በኋላ በማስከተል ደግሞ የተሰጠ ህይወትን በተመለከተ ወይም መሰጠትን በተመለከተ ክርስቶስን አራአያ በማድረግ የርሱን ፍለጋና ምሳሌ በመከተል ደግሞ በህይወታቸው ይሄንን የገለጡ ወንድሞችን ራሱ አውራ ቅዱስ ጳውሎስን በመቀጠል ደግሞ ጢሞቴዎስን በመጨረሻም ደግሞ አፍሮዲቱን የሚመለከተውን حساب እና ያለን ማለት ነው እግዚአብሔር በሰማ ነው ደግሞ በተካፈል ነው በተነጋገር ነው በዚህ ቃል ሁላችንም እንድንጠቀም በጸጋው ይርዳል አሜን